ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കബറിലെ കാലച്ചുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമാണ് കബർ എല്ലാവരും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു നിലയ്ക്കും ഒഴിവാകാൻ സാധ്യമല്ല എല്ലാവരും പോയിരിക്കും അത് ഏത് സമയത്താണ് ഏത് മണ്ണിലാണ് ഏത് കബറിലാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് അത് എപ്പോഴാണ് എന്ന കാര്യം അനന്തമാണ് അതജ്ഞാതമാണ് അത് ആർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യമാണ് സുനിശ്ചിതമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ കബർ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുക്കമാണ് നാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ആളുകളെ കബറിനകത്ത് ശിക്ഷിക്കും കബറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷകൾ ഏതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ എന്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് കബറിനകത്തുള്ള ശിക്ഷ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യ മുഖം എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഉത്ബോധനം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കബറ് 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 മരണം കബറ് എന്ന് പറയുമ്പോ സർവസാധാരണമായി ഇപ്പോ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും എവിടെയും മരണം മരണാനന്തര ജീവിതം എന്ന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും ഈ മരണത്തോട് താല്പര്യമില്ല പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കും ഇല്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും ഈ മരണത്തോട് താല്പര്യമില്ല കബറിനോട് താല്പര്യമില്ല കബറിനകത്തുള്ളക്കുറിച്ചും ഒരു താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ സംശയമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിനെ ഇപ്പൊ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈമാം കാര്യം ഈമാം കാര്യത്തിലുള്ള വിഷയമാണിത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഈമാൻ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈമാൻ ഭാഗ ഈമാന്റെ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഈമാനുമായി ഇസ്ലാമുമായി പുല ബന്ധം പോലുമില്ല കേവലം റേഷൻ കാർഡിൽ മുസ്ലിം എന്ന പേരെന്നല്ലാതെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ കബറിലേക്ക് പോകും കബർ നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് മലക്കുൽ മോത്ത് നമ്മെ എന്നും കാണുന്നുണ്ട് മലക്കുൽ മോത്ത് നമ്മുടെ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സലാം പറയുന്നുണ്ട് മുസാഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ കബറിലേക്ക് നാം പോകേണ്ടവരാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് അത് വിശ്വസിച്ചാലേ അവൻ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ അത് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ അവിശ്വാസിയാണ് ആ മുസ്ലിമാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിലെ കുറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നേരം വെളുത്താലും ദുനിയാവ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും ദുനിയാവ് പാതിരാ സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ വരുന്നു ദുനിയാവിന് വേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗമുണ്ടോ അതിനു വേണ്ടി എത്രത്തോളം ത്യാഗം സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദുനിയാവ് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ദുനിയാവ് വേണ്ടേ ദുനിയാവ് വേണം ദുനിയാവ് ഇല്ലാതെ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ലത്ത് ഖുർആാനിലും ആദ്യം ദുനിയാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പിന്നെയാണ് ആഹ്ലത്തിലെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ദുനിയാവില്ലാതെ പറ്റൂലല്ലോ അള്ളാഹുടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആദ്യം ദുനിയാവ് ദുനിയാവിൽ നീ നല്ലതുതാ ആഹ്റത്തിൽ നീ നല്ലതുതാ ദുനിയാവിൽ നല്ലത് കിട്ടിയെങ്കിലേ ആഹ്റത്തിൽ നല്ലത് കിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് തരയണമേ സാമ്പത്തികം നല്ലത് തരയണമേ വിഭവങ്ങൾ നല്ലത് തരയണമേ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും നല്ലത് തരയണമേ സന്താനങ്ങളെയും നല്ലത് തരയണമേ ദുനിയാവിലെല്ലാം നല്ലതാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഗുണമുണ്ട് ഈ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഗുണമുണ്ട് ഈ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഗുണമുണ്ട് ഈ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഗുണമുണ്ട് ഈ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഗുണമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ ആഹ്റവുമായി ബന്ധമല്ലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ദുനിയാവിൽ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ അവൻ ആഹ്റത്തിലും പരാജിതനാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് നമ്മൾ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കൃഷിസ്ഥലമാണ് 
ആഹരത്തിന് വേണ്ടി കബറിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഒരുക്കി വെച്ച ഒരു കൃഷി സ്ഥലം എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരുടെ പ്രഭാഷങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ആഹരത്തിലേക്കുള്ള കൃഷി സ്ഥലമാണ് എന്ന് ആഹരത്തിലേക്കുള്ള കൃഷി സ്ഥലം കൃഷി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിളയിറക്കിയാല് വിത്തുപാകിയാല് നമുക്കതിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോ നമുക്കത് കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു സീസൺ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് കുറച്ച് വിത്തുപാകാമെന്ന് നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദുനിയാവും ആഹ്റവും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല ദുനിയാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വെറും ഒരു കൃഷി സ്ഥലം പോലെയാണ് ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ ഓടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രവിശാലമായ ഭൂമി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുക്കിയത് ദുനിയാവിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഈ ദുനിയാവിലൂടെ ആഹ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രവിശാലമായ ഭൂമി അള്ളാഹു ഒരുക്കിയത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ഇമാമിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഓതുന്ന ആയത്ത് കേൾക്കുന്നവരാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ വിശാലമാക്കിയില്ലയോ ശേഷം എന്താണെന്നറിയുവോ നീ ചിന്തിക്കോ സഹോദര ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി തന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണേ ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകണമേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് നൽകുന്ന സൂചനയാണ് ഈ ഭൂമി നിനക്ക് വേണ്ടി നാം ഉപയുക്തമാക്കി തന്നില്ലയോ പ്രവിശാലമായ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് യഥേഷ്ടം നീ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ലയോ പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിലെ കാണ് നിന്റെ മടക്കം അവനിലേക്കാണ് നിന്റെ മടക്കം അവിടെയാണ് നിന്റെ സങ്കേതം അവിടെ നിനക്ക് വിചാരണയുണ്ട് നീ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഭൂമിയിൽ കുടിച്ച വെള്ളത്തെ കുറിച്ചും കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും ആഹരത്തിന് വിചാരണയുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നമ്മുടെ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ചിന്തിച്ചോ രണ്ടാമതാണ് വൈലൈഹിൻഷൂർ അവനിലേക്ക് മടക്കം സൂക്ഷിച്ചോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു ഓടണമെന്നല്ല അള്ളാന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി നമസ്കരിച്ച് നിക്കറുകളും ദുവാകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകണമേ വ്യാപിക്കണമേ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ പോയി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളേണമേ അധ്വാനിച്ചു കൊള്ളേണമേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ോ തിന്നോ കുടിച്ചോ എല്ലാം ചെയ്തോ പക്ഷെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഓഫീസിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കും കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഇന്ന അങ്ങനെ വാങ്ങിയാലതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി സിഗരറ്റ് കുടിക്കുന്ന ആ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോ ആ സിഗരറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അതിന്റെ കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കരുത് ഇത് കുടിക്കരുത് ഈ സിഗരറ്റ് വലിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാരകമായ രോഗം 
കാട്ടറായി അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും മണിച്ചം വാട്ടറിലും അതിന്റെയും ബോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് കുടിക്കരുത് ഇത് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ആരെങ്കിലും ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം താക്കീതുണ്ട് താക്കീതില്ലാതെ എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇവിടെ താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഖുർആാനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് താക്കീതാണ് താക്കീതാണ് നൽകുന്നത് ഫതക്കിർ വധുക്കുറുള്ള വൈലേഹിൻ നഷൂർ സൂക്ഷിച്ചോ ചിന്തിച്ചോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്തല നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളി ചിരി തമാശ കുറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഹൈറുന്ദറബിക്കോറകും <laughs> പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ആരൊരാൾ ഉല്ലസിക്കുന്നുവോ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുവോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരാളെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുവോ അവന് നാം അല്പം സുഖഭോഗങ്ങൾ മാത്രമേ നാം ദുനിയാവിൽ നൽകുകയുള്ളൂ വമൻ കാനയുരീദുൽ ആഹിറ ആരൊരാൾ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ആരൊരാൾ ഖബറിന് വേണ്ടി ആരൊരാൾ മഹേശ്വരന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നുവോ അധ്വാനിക്കുന്നുവോ അവന്റെ അധ്വാനത്തിൽ നാം ധാരാളം നൽകുമത്രേ ആധിക്യം നൽകുമത്രേ അവൻ അമിതമായി ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നാം കൂട്ടിക്കൂട്ടി നൽകും അവന്റെ കച്ചവടമാണ് ഏറ്റവും വിജയകരമായ കച്ചവടം അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ദുനിയാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ആരെ സമ്പാദിക്കുന്നു അവർക്ക് കുറച്ച് നൂറ് കോടിയും അഞ്ഞൂറ് കോടിയും സാക്ഷാൽ രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നാം വിരല് മൂക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയും അല്ലോ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവനാണ് ഓ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഏ ഇതൊന്നും ഒരു രക്ഷയല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയാണ് കുറച്ചേ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉടമസ്ഥനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് നൂത്തിഹിമിന്ന അവന് നാം അല്പമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്റെ അടിമകളെ എന്റെ അടിമകളെ ഈ ലോകത്തുള്ള സകലമാന മനുഷ്യ മക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരും ദാസന്മാരും ദാസികളും അവർ വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിന്നുകൊള്ളട്ടെ ഇൻസകും ജിന്നക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഭൂതവർഗവും ജിന്നുവർഗവും സകലമാന സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ പോയി അവർ നിന്നുകൊള്ളട്ടെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ 
ആണുങ്ങൾക്കും അവന്റെ കച്ചവടത്തിൽ നാം ലാഭം നൽകുമത്രേ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ നൽകുന്ന അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ദുനിയാവിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഖുർആാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കോ ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചനയാണ് കളിയാണ് വിനോദമാണ് ചിരിയാണ് രസമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴികളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയാൽ അവന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ മാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും നിങ്ങളെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമത്രേ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് കബറിന് വേണ്ടിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ആള് കബറിനകത്തുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെ രക്ഷ കിട്ടണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നത് അഹമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ദുനിയാവില് ഒന്നുമില്ല വളരെ തുച്ഛം ആഹറുവാണ് വലുത് അതിലേക്ക് വാ ദുനിയാവിൽ ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുട്ടിയായാലും വലുതായാലും ആരൊരാള് നന്മ ചെയ്യുന്നുവോ നന്മ ചെയ്യുന്നുവോ സദ് അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം അള്ളാഹു സമ്മാനിക്കും അത്രേ അതാരും ആകട്ടെ ഇവിടെ അള്ളാഹു വലിപ്പം ചെറുപ്പം നോക്കുന്നില്ല പടച്ചറബിന് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹെ വഴിപ്പെടുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവന് ഫലനുഹയാത്തം തൊയ്യുക നല്ല ജീവിതം നൽകും നല്ല ജീവിതം അള്ളാഹിന്റെ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ വലിയ കൊട്ടാരയില്ല വലിയ വീടില്ല ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂക്കകത്ത് അവരെ ഏത് കൊട്ടാരത്തിലും കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് എന്തും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് 
പക്ഷെ എന്നാൽ അവർക്ക് വല്ലതുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് വല്ല കുറവുണ്ടോ ഒരു കുറവില്ല എല്ലാ ജനങ്ങളും അവരിലേക്ക് പോകുന്നു അവരിലെ ആശ്രയിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദുരാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ആർക്കാ പഴിച്ചത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ന്യൂനതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല അവരെ അള്ളാഹ് ഉയർത്തുകയെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ദുനിയാവ് അവരുടെ പിന്നാലെ കടന്നു വരും ദുനിയാവ് അവരുടെ പിന്നാലെ കടന്നു വരും ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ അവര് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ദുനിയാവ് അവരെ തേടി ഓടിയെത്തും അതാണല്ലോ ഇന്ന് ഓരോ സാധാത്തുക്കളുടെ ആരിഫീങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നു സമ്പന്നൻ അടക്കമുള്ളവർ എം എൽ എ അടക്കം എം പി അടക്കം മന്ത്രി അടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫിങ്ങളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്നിട്ട് പോയി കാണുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഹസത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ദുരിയാവിലുള്ള ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കുറവ് കുറെ പണമുള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയോ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക നബിയുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് യൗമല്ലി ദുനിയാ ബിഖദിരി ബഖായി കഫീഹാ വഅമല്ലിൽ ആഖിറാ ബിഖദിരി മഖാമി കഫീഹാ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നീ സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളുക ആഖിറത്തിലെ പരമോന്നത സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക ആഹ്റത്തിൽ നീ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും കാണുകയില്ല നിന്റെ ഉപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല നിന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് പോലും ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നയിക്കേണ്ടി വരിക ആരണി മണ്ണിലേക്ക് വരെ ആരണി മണ്ണ് വരെ നിന്നെ കബറിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു ആ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നത് വരെ നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടുകാരും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആരണി മണ്ണിനകത്തേക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നീ നയിക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഓരത്ത് നിന്ന് ഏഴ് ചുവട്ടടി ജനങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോ അതാ രണ്ടു പേര് വരുമ്പോ നീ അനുഭവിക്കും ദുനിയാവാണോ വലത് ആഹ്റമാണോ വലത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാല് കേറൂല ഹൃദയം ചിന്തിക്കൂല മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ല കാരണം ദുനിയാവ് നമ്മളെ മൂടിക്കളഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പല ആവർത്തി ഖുർആാനിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് മാനവ സമൂഹത്തെ മുഴുവനുമാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആഹരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് യാഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കണേ 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 ഒരു അമുസൽമാന്റെ മൃതദേഹം വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയാലും അവനെയും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരാളുടെ മൃത ശരീരം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ഈ കാണുന്ന കടലിന്റെ അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിതറിയാലും അവനെയും നാളെ ഉയരത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണടാ നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണടാ ദീനുമായി ദീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം അവനോടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഖുർആാനും അതീതും പറയുമ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒപ്പ ആരെന്ന് ആർക്കറിയാം ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരനാണെന്ന് ആർക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പള്ളത്താടന്റെ വീടെന്നും എന്റെ താമസ സ്ഥലമെന്നും ആർക്കറിയാം ഹൈദ്രോസി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും ഉൾപ്പെടുക എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ ബൃഹത്തായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യ നീ മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേർന്ന് അലിഞ്ഞു ചേർന്നാലും വീണ്ടും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാസിബന്നോ അയ്യോ 
قالوا آمنا وهم لا يفتنون نحن توفي بچهد غندو نحن داري بچهد غندو ينكي نمسكار تلم بلد غندو انجنير انكرتيا ما اي پلدي اللي بوي جماعة نمسكري كنا مسلمان آيد غندو ينود چودية من لا ين آرنجل داري كن نندو نحنگل كسيتش بلغ اي لا ين آرنجل داري كن نندو اد عبد جدل مان اد تتي دارن يان اد موت چند آگ ديان پرشد قرآن بري غيان يا ايوه الناس مانو سموه مي مانو سموه مي لوگت سغل مان سشتگل ايم سغل مان منش مکل ايم پرشد قرآن لوڑا بلچ بري غيان اي لوگت نندیم سمبوکم اي لوگم نشکم اي آگاشم مدن بیڑم اي بومی ادا بند گیری پوغم بومی ادا اول رخصیم جننگل ادا منل پرسی پڑتو ई जनगले मुड़वन नाला पढ़चर बिंद कोड़ दिएल उरिमी पिच गोट पड़ या आयो हन्नास मानव समोह में यन अल्लाह विलिकुम बो हिंदु विने यम विलिक गयाने मुस्लिम ने यम विलिक गयाने जूद ने यम विलिक गयाने नसरानी ने यम विलिक गयाने अबरन ने यम विलिक गयाने सवरन ने यम विलिक गयाने कुल जादी कारने यम विलिक திவாதிகளேயும் அல்லாகு விளிக்குகையா யாயுகன்னாஸ் ஏ மானவ சமோகமே இத்தகுயோமா اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز او والدي شيئا ان اوفاق سغم اللنگل اوفاق عشبتر اللي كنت بوغن ندو مقلان اوڑي كوڑي كارو مدت كنت اوڑي بريغيم اوفاق تانگ يدت واغن تلت يد اللا موسبتر اللي كنت بوغن مو يند اللا سحايم بيرنا மாதா பிதாக்கலே சகாயிக்கான் மக்கள் இன்னு சன்னத் தராகுமத்ரே உப்பை இன்னு பட்டனியானோ உப்பைக்கு உடுக்கானு வச்திரமில்லையோ குடிக்கானு வெள்ளமில்லையோ ஏது திக்கிலி போயிட்டு சகாயிக்கான் மக்கள் இன்னு சன்னத் தரா பாரியே சகாயிக்கானு பரத்தாவுண்டு பரத்தாவினே சகாயிக்கான் பாரியுண்டு لیک سمجھا دماغو وخشو یوما آدھی وسط نی بے پڑھن میں لا یجزی والد عن والدہی ولا مولود هو جاز عن والدی شیعہ وری اپاکم دن مکل رچ بڑتان گڑی گئی اللہ وری مکل کم دن اپے امے رچ بڑتان گڑی گئی اللہ انگن تا وری دی وسمی دا نن لیک بری گتن چیم اند برتا موسیقی هو جاز نوالده شيئا ورالكم مترالي صحاي كان كدياتا وردي وسما آدي وسطة ورکن مي بيا پڑن مي شمدي کن مي آدني ويندي ورنگير کن مي آدني ويندي کردير کن مي فتق الله ويندم الله ونرت غيان آرب بريننگل بيا پڑن مي آبني اسماري کن مي அவனே வழிப்படேனமே அவன்ட விதி விலக்குகளே மானிக்கேனமே இன்ன வாய்தல்லாகி حق அவன்ட வாத்தானம் யாதார்த்யமான 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 மையத்து கட்டில் வீட்டிலேக தும்போ மரனத்தோடு மல்லடிச்சுகிடக்கும் நமனிஷ்யான் இன்றரிகளேக மாலாக மாரிரங்கி வரும்போ மாத்ரப் ஏன்னே 
എന്നോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പറയും സഹോദര സഹോദരി ഇല്ല ഇല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ അപേക്ഷ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പരസ്യമായി പറയുകയാ നേരം വെളുക്കുമ്പോ സന്ധ്യാ സമയം വരെ ദുനിയാവേ 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 സമ്പത്തെ സമ്പത്തെ പ്രതാപമേ അന്തസെ അഭിമാനമേ അധികാരമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടല്ലേ ഓടല്ലേ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിന്റെ മയ്യത്ത് വീണ് കിടന്നാൽ നിന്റെ സകലമാന ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് കുറ ആ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നബിയെ നബിയെ പറയണേ നിസാരതയെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ നിന്ദതയെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു റബ്ബൽ ഇസ്ജത്ത് ലോകത്തോട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മരണം 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 സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് ലോകത്തോട് പറയുക അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കബറിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് ഉത്ബോധനം നടത്തണേ നബിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഖുർആാന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഏതൊരു മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ രാവിലെ ഹൈവേ റോഡിലൂടെ എം സി റോഡിലൂടെ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സുബൈ നമസ്കാരം പോലും കല്ലാക്കിയിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരാ യുവതികളെ രാവിലെ ഷട്ടില് ബാറ്റ് കളിക്കുന്നവരെ നിന്റെ അമിതമായ കൊളസ്ട്രോള് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലയോ നിന്റെ ഈ ഓട്ടം എതുവരെയാണ് എത്രത്തോളമാണ് എതുവരെ നീയോടും നിന്റെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു ഒരായസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യും അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്റെ അചലെത്തിയോ നിന്റെ സമയമെത്തിയോ നിന്റെ ആയസ് അവസാനിച്ചുവോ അത് ഹൈവേ റോഡിന്റെ നടുവിലാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓടുവഴികളിലൂടെയോ ഇടവഴിയിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം പോലും പിന്തിക്കുകയോ മുന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സമയത്ത് തന്നെ അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുമ്പോ ദുനിയാവേ ദുനിയാവേ എന്നുള്ള ചിന്ത കുറച്ചു മാറ്റിവെച്ച് ആഹ്റമേ കബറേ കബറേ എന്ന ചിന്ത കൂടെ അയവിറക്കേണമേ അയവിറക്കേണമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഉമ്മ ഹബീബ് അള്ളാഹു റസൂല് കടന്നു വരുമ്പോ ആ മഹതി അവർകൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ദുബായിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ ആ ദുബായിൽ യാത്ര തിരിച്ച സഹോദരന്റെ ഭാര്യയോട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അവൻ എന്തിനാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ രണ്ടു പെമ്മക്കളാണ് അവന് വളർന്നു വരുന്നത് ഒരു വീടില്ല ജീവിക്കാനുള്ള വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇച്ഛ പോയത് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കിടപ്പാടത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഓരോ ഭാര്യമാരും പറയുമെങ്കിൽ നാളെ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്തിനാണ് സഹോദര ഈ പ്രവാസ ജീവിതം നീ നയിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിനക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ദിവസം കിട്ടുമല്ലോ ആയിരം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൾഫുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും അതുകൊണ്ട് മിച്ചമില്ല 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 നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ തീർന്നു പോവുകയാണ് 
ആളാണ് എനിക്കൊരു വീട് വേണം എന്റെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ രോഗ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഉപ്പയെ എന്റെ ഉമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനാണ് ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽ പരപ്പിലൂടെ രാപ്പകലില്ലാതെ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സഹോദരൻ പറയുമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഉമ്മ ഹബീബയും പറഞ്ഞത് ഇതേ ആശയമാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭർത്താവായ വിധങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിന് സുഖം നൽകണമേ എന്റെ ഉപ്പയായ അബു സുഫിയാനെ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് സൗഖ്യം നൽകണമേ എന്റെ സഹോദരൻ മുഹാവിയായെ കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തെ നീ സുഖിപ്പിക്കണമേ പഠിച്ചവനെ എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഉമ്മ ഹബീബ പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതാ കടന്നു വരികയാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹബീബ തങ്ങളുടെ ശ്രവണ പുടങ്ങളിലേക്ക് ഉമ്മു ഹബീബയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹ് കേൾക്കുകയാണ് അടിച്ചു വീശുകയാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഉമ്മു ഹബീബാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിനോ നീ ചോദിച്ചത് ഏ ഉമ്മു ഹബീബ നീ ചോദിച്ചത് നിർണയിക്കപ്പെട്ട നാളുകളെ കുറിച്ചാണ് നീ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് എഴുതപ്പെട്ട റിസുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നീ ചോദിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഉമ്മ ഹബീബാഹ് നീ ചോദിച്ചത് ദുനിയാമിന്റെ വിഭവങ്ങളാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് നീ ചോദിച്ചതും മഹബീബ പക്ഷേ നീ കബറിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആഹരത്തിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പരമോന്നത പീഠത്തെ നീ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉന്നതമായിരുന്നോ അത് ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നോ അത് നല്ലതായിരുന്നോ ഉമ്മ ഹബീബ അവന്റെ റൂഹടുക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ അല്പം പോലും മുന്തിക്കുകയില്ല മുന്തിക്കുകയില്ല അല്പം പോലും പിന്തിക്കുകയില്ല പിന്തിക്കുകയില്ല അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ നടക്കും ഉമ്മ ഹബീബ പക്ഷേ നീ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നറിയുവോ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് കബറിൽ നീ നയിക്കേണ്ടത് ഈ റസൂലുള്ള പോലും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കബറിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ നമ്മുടെ ഉമ്മയോ നമ്മുടെ ഉപ്പയോ സഹോദരങ്ങളോ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോ ആരോരും ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആരുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചാണ് നീ ചോദിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകുമായിരുന്നു ഉമ്മു ഹബീബ അള്ളാന്റെ റസോല് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മഹതിയായ അവിടുത്തെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എനിക്കൊരു വീട് വേണം എനിക്കൊരു സ്ഥാപനം വേണം എനിക്കൊരു ജോലി വേണം എനിക്കൊരു വാഹനം വേണം ദുനിയാവിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം ഇതല്ലേ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ദുനിയാവിൽ പളപളപ്പല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസോലിന് ആ കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും താക്കീത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏ ഉമ്മ ഹബീബ കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണേ കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണേ അള്ളാന്റെ റസോല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാങ്ങൾ അബോ ഖത്താഹു പറയുകയാണ് ഒരു ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് അതിന്റെ സബിതത്തിലൂടെ സമീപത്തുകൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ കാല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് മുസ്തരീഹൻ ഔ മുസ്തറാഹുമിൻ ഇന്ന് എത്രയെത്ര മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ അവൻ ഇന്നലെ മരിച്ചു അവൻ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചു അവൻ വിദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം ഫ്രിഡ്ജിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അവന്റെ മയ്യത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വിശേഷമല്ലാതെ മറ്റാഹരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷം പറയാറുണ്ടോ 
ആരെങ്കിലും പറയുവോ അള്ളാഹന്റെ റസോല് പറഞ്ഞ വാക്കാണിത് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ മയ്യത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹന്റെ റസോല് പറയുകിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കാലോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് നബിയെ മുസ്തരീഹ് ആരിൽ നിന്നാണ് ലോകം രക്ഷപ്പെട്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ വ്യക്തി രക്ഷപ്പെട്ടത് ആരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യംഗ്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ അതിന്റെ വിശദീകരണം വ്യാകരണം നൽകണം ഹബീബേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഉടനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് സൊല്ലാഹു അലേഹി വസല്ലം ഈ പോകുന്ന മയ്യത്ത് വിശ്വാസിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച മയ്യത്താണ് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരാള് മരിച്ചാൽ ഒരാള് മരിച്ചാൽ നാം പറയുന്ന വാക്ക് അയാള് മരിച്ചുപോയി ആ മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിൽ ചത്തുപോയി അയാള് വടിയായി അല്ലെങ്കിൽ അയാള് വെടിയായി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മരണത്തെ നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് കൊണ്ട് വിലയിരുത്തരുതേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാള് മരിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ താമസം മാറ്റിയതാണ് താമസം മാറിയതാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് അവൻ താമസം മാറിയതാണ് യാത്ര തിരിച്ചതാണ് ഇതാണ് ഒരു മുസൽമാൻ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചു നമ്മൾ മരിച്ചു മറിഞ്ഞടഞ്ഞു മൃതിയടഞ്ഞു നിര്യാതനായി ഇല്ലാത്ത വലാ മുസീബത്ത് പേരുകളെ കൊടുക്കും റഹ്മത്ത് കൊണ്ടുള്ള ദ്വാ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ൊറപ്പെട്ടുമ്പോ പറയേണ്ടത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മരിച്ചു അളു മരിച്ചു അളു നില വടിയായി ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് മൂക്കി പഞ്ഞു വെച്ചു കാല് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയേണ്ട നല്ല വാക്ക് ഉറുദുക്കാരൊക്കെ ഉറുദുക്കാരെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാൽ ഹോകയാ ഇന്ന ആള് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോ ഒരു മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ പല്ലാന്റ റസൂലിനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ ദുനിയാവിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ദുനിയാവിന്റെ വേദനകളിൽ നിന്നും ദുനിയാവിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ സകലമാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവനതാ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതൊരു അവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഒരു മോശമായ സ്വഭാവക്കാരനാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ പലിശക്കാരനാണ് കല്ലുകുടിയനാണ് വ്യഭിചാരിയാണ് നാട്ടിൽ അഹങ്കാരത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവനാണ് മരിച്ചു പോയതെങ്കിൽ അല്ലാതെ റസോല് പറയുകയാണ് ആ അഹങ്കാരിയിൽ നിന്ന് നാട് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാലികൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം ആദ്യമായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിൽ നാം ഉൾപ്പെടണം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോകരുത് അത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് വാക്കുകളാണ് ഒരു കള്ളു കൂടിയൻ കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ച് നാട്ടിന് മൊത്തം പ്രശ്നം എന്നും വഴക്ക് അയാള് മരിച്ചു പോയാല് നാട്ടുകാർ എന്താ പറയാ ഓ കഷ്ടപ്പെട ചോനെ ആ മരിച്ചു പോയല്ലോ റബ്ബേ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ നീ ആയുസ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ആരെല്ലാം അങ്ങനെ പറയോ ഓ ആ വല ചത്ത് കിട്ടി പടച്ചോൻ എന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങല്ലോ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ 
നാട്ടിൽ ഒരു അഹങ്കാരിയായ ഭരണാധികാരി ഒരു തമ്മാടിയായ ഭരണാധികാരി നാട് ഭരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഭരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാല്യ ഭരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമം ഭരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നു എന്തുവാകട്ടെ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല ഈ ചങ്ങാതി മാറയില്ല അവ മരിച്ചു പോലെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന വാക്കത്ത അലഹമില്ല നമ്മുടെ പള്ളി സലാമത്തായി നമ്മുടെ നാട് സലാമത്തായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് സലാമത്തായി നമ്മുടെ വീട് സലാമത്തായി എന്ന് പറയൂലേ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണം നല്ല വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു മതപ്രഭാഷണം വർഷം തോറും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണേ പ്രസംഗം വിലയിരുത്തല്ലേ വിലയിരുത്തല്ലേ ഇന്റെ വ്യക്തിയുടെ പ്രഭാഷണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം എന്നല്ല നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ആരുടെയും വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രാമുഖ്യമില്ല അതിനിവിടെ പരിഗണനയില്ല അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ വാക്കുകൾക്കാണ് ഇവിടെ പരിഗണന ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അബോബക്കറും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പള്ളത്തുകാരും കാസർകോട്ടുകാരും നാം മരിച്ചു പോകുമെന്ന ഉത്തമ ബോധത്തോടെയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ വാക്കുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഒരാള് മരിച്ചു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്ത് ജനങ്ങൾ വന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഫൈൻ കാനത്ത് ഫൈൻ കാനത്ത് ആ മയ്യത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച മയ്യത്താണ് നമസ്കാരമില്ലാത്ത മയ്യത്താണ് പലിശ വാങ്ങിയ മയ്യത്താണ് മദ്യപിച്ച മയ്യത്താണ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ജീവിതം നയിച്ച മയ്യത്താണ് ആരാന്റെ സ്വത്തുകളും പണവും അപഹരിച്ചെടുത്ത മയ്യത്താണ് ആരാനെ വഞ്ചിച്ച് കാശുണ്ടാക്കിയ മയ്യത്താണ് കളവ് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കിയ മയ്യത്താണ് ആ മയ്യത്താണ് ജനങ്ങളുടെ തോളിലേറ്റി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അവകാശികളോട് വിളിച്ചു പറയുമത്രേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ എന്നെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾക്ക് നാശം എന്നെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കണേ എന്റെ സ്വദേശത്തേക്ക് മടക്കണേ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കണേ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ലേ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ആരറിയുന്നു ആര് കേൾക്കുന്നു അല്ലാതെ റസൂലിന്റെ വാക്കല്ലയോ ഇത് എല്ലാവരും ചുമലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ മയ്യത്തിനെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അഹങ്കാരിയായ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ അഹിറോനീ അഹിറോനീ നല്ലവനാണ് നമസ്കാരമുള്ളവനാണ് പലിശ ഒഴിവാക്കിയവനാണ് ഹറാം ഒഴിവാക്കിയവനാണ് അള്ളായ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച മയ്യത്താണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നവരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാ കതിമോനി കതിമോനി താമസിപ്പിക്കല്ലേ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ അവൻ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കാം ആ മരണത്തെ അവൻ നേരിടുക ഒന്ന് നല്ല അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ ഈ രണ്ടാലൊരു മരണമായിരിക്കും നാം നേരിടുക തങ്ങൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കബറിന്റെ കാലച്ചകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം കടക്കുകയാണ് ഇതുവരേക്കും ഞാൻ അതിന്റെ മുഖപുരകളാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി നാം കബറിലേക്ക് അല്പം പോകാം കബറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മരണമാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം ആ മരണത്തിലൂടെയാണ് കബറിലേ 
പറയുകയിലേക്ക് പോവുക ഹബീബായ റസൂലുള്ള ഹിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ സങ്കേതം എവിടെയാണെന്ന് കാണാതെ മരിക്കുകയില്ല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോ കബറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തയ്യാറെടുപ്പാണ് അവന്റെ മരണമെങ്കിൽ ആ മരണം മുൻപ് മരണത്തെ ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എവിടേക്കാണ് പോവുക എന്ന് അവൻ ആദ്യമായി കാണുമെന്ന് ാണെങ്കിൽ ആ നരകം കാണാതെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല ഇവിടെ വെച്ചാൽ റിസൾട്ട് ഏരിയാണ് ഒന്നുകിൽ നീ പോകുന്ന ഓക്കെ അല്ലെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാസർഗോഡ് എംബസിയുടെ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അടിച്ചു കിട്ടിയാ ഓക്കെ ഇറങ്ങിയാലും ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാലൊന്ന് ഉറപ്പ് അല്ലെ രണ്ടാലൊന്ന് ഉറപ്പ് ഒന്നുകിൽ കബൂലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കും രണ്ടാലൊന്ന് ഉറപ്പ് എന്നതുപോലെയാണ് ഒരാൾ മരിക്കാറായിട്ട് കിടക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ വരുന്ന രംഗം ബിസ്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാ മതിയാവും മൂന്ന് കാര്യം മരിക്കും മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാള് അനുഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് അവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് പിടിയുടെ കാഠിന്യത ഒരാളുടെ റൂഹനെ പിടിക്കുന്ന കാഠിന്യത നല്ല അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി അതൊക്കെ ഒന്നും ആവർത്തിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല കാരണം കബരനകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് അവന്റെ പിടുത്തം നല്ലവനാണെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ പിടിക്കും മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ അടിച്ചു ഓതിക്കിട്ടേ പിടിക്കുള്ളൂ അടിച്ചു ഓതിക്കിട്ടേ പിടിക്കുള്ളൂ നല്ലവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും കൊടും കുറ്റവാളി അഹങ്കാരി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പോലീസിന്റെ നയം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണല്ലോ പി ഐ പികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാന്യമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അതല്ലാത്തവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പെടലിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കും ചെവിക്കുന്നത്തിന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കും രണ്ട് കുത്ത് കൊടുക്കും വിദേശത്ത് ഗൾഫിലൊക്കെ സൗദിയിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാം ഇവിടെ നോക്കിട്ട് ഇടിയാണ് ഇടിക്ക ചങ്കന് ചങ്കൻ ഇടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൃദയം ഇവിടെ ചങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത കാസർകോട്ടുകാർക്ക് ചങ്ക് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് നെഞ്ചിനകത്ത് വേദന എന്നാ ഇവിടെ ചങ്ക് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയാ അപ്പൊ രണ്ടു നാട്ടിൽ എന്തായാലും ഇടി ഉറപ്പ് ഇവിടെയാ ഹാർട്ട് ഇടത്ത് സൈഡായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൗദിയിലെല്ലാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇടി കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ഉറപ്പ് നോക്കി ഇട്ട് തരും അവൻ ജീവിച്ച ജീവിച്ച അത്താല് പാരി ഒഴിക്കാൻ ആരെല്ലാം അവിടെ സമരം നടത്താൻ വല്ല പറ്റും സമരം നടത്തി ഓടിയൊക്കെ പാട്ട് പോയി അപ്പളെ തുപ്പാക്കി ഷൂ തീർന്നു എന്റെ ഇടപാട് തീർന്നു ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ മൂന്ന് രീതിയാണ് ഒന്ന് ശുദ്ധത്തും പിടുത്തം നല്ലൊരു പിടുത്തം അവന് പിടിക്കും വല്ലാത്തൊരു പിടുത്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ ആ പിടുത്തത്തിന്റെ കാഠിന്യത ഓർത്തിട്ടുണ്ട് വിധങ്ങൾ പോലും ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ സക്രാത്ത് ഹാലിനെ എളുപ്പമാക്കണമേ വേഗത്തിലാക്കണമേ പിടിക്കുന്നത് മജ്ജയുള്ള മാംസത്തിന്റെയും ടുകളുടെയും വിരലുകളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണല്ലോ ഇതെല്ലാം വേദനയേറിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് വേദനയേറിയ അവയവങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ വിരൽ തുമ്പിലും നടിച്ചാൽ ആ വേദന ദിവസങ്ങളോളം നിൽക്കുകയും അവനെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രേ അവന്റെ മജ്ജയിൽ വല്ല രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ അവൻ ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത വേദനയായിരിക്കും ഞരമ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു പോയാൽ അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററുകളോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ചുറ്റിയിരിക്കും ഞരമ്പുകളുണ്ടല്ലോ നാടി ഞരമ്പുകളുണ്ടല്ലോ ആ ഞരമ്പുകൾക്ക് വല്ല ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ നിലപാട് തന്നെ മാറിപ്പോകും അത്രേ അതിന്റെ താളം തന്നെ തെറ്റിപ്പോവുകയും ഉറങ്ങാനും നടക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോകും ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ ഞര 
പറമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം നമ്മളെ അലട്ടിയാൽ നടക്കാനോ കിടക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും അവർ നേരിടുക അത്രത്തോളം ഞരമ്പുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഞരമ്പുകളിൽ നിന്നാണ് റൂഹിനെ പിടിക്കുക വിരലുകളുടെ അഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് റൂഹിനെ പിടിക്കുക മജ്ജയുള്ള മാംസത്തിൽ നിന്നാണ് റൂഹിനെ പിടിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെയ്യുകയാൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകനാണ് ലോകത്തിന്റെ കിടാവിളക്കായ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പോലും ആ വേദന അലട്ടിയെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും സഹോദര ആ വേദനയെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടേണ്ടതല്ലേ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ അള്ളാന്റെ റസോല് മാതൃക പുരുഷനാണ് അള്ളാന്റെ റസോല് മാതൃക മഹാനാണ് അബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ നാടി ഞരമ്പുകളിലൂടെ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ റൂഹനെ പിടിക്കുമ്പോ എന്റെ സമുദായത്തെയും ഈ അവസ്ഥയിലാണോ മലക്കെ നീ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തുവെങ്കിൽ സഹോദര ആ മരണത്തിന്റെ പിടുത്തം വല്ലാത്ത പിടുത്തമാ അതുകൊണ്ടല്ലാ റസോല് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യം ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ ഒന്ന് പിടുത്തത്തിന്റെ കാഠിന്യത രണ്ട് മലക്കകളുടെ രൂപം സ്വാലഹീങ്ങളാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല കോലത്തിലാണ് മാലാക അവനെ തഴുകി തലോടുക അതല്ല മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ അബിബായ റസോൽ ടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മയ്യത്തുമായി ജന്നത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിലെത്തിയപ്പോ കബർ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ആ മയ്യത്ത് കബർ അടക്കുന്നതിനുള്ള കബർ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ മയ്യത്ത് താഴെ ഇറക്കി വെക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ മയ്യത്ത് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചു സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും ഒട്ടും കൂടി നിൽക്കുകയാണ് നബീന റസൂൽ ാഹുലഹിവസ്ലമാതങ്ങൾ ആ മയ്യത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഒരു ഉഗ്ര പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാ അബിബായ റസോൽ തങ്ങൾ ഒരാൾ മരിച്ച് കബറിലേക്ക് വരുന്ന സംഭവം വരെ ആ മയ്യത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നബിയുനാ റസോൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാക്ക ഒരു മോമിനായ സഹോദരനാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മാലാകമാർ ഇറങ്ങി വരികയാ അള്ളാന്റെ റസോല് കബറടക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസോല് സഹാബാക്കളോട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കപ്പെടുക അവൻ പിടിച്ച ആ ആത്മാവിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വരെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു ഹദീഫിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ച് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് മാലാകമാരിറങ്ങി വരികയാണ് വെറും കൈയോടെ അല്ല വരിക വെറുതെയല്ല കടന്നു വരിക ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നത് കേവലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മീറ്റർ വിലയുള്ള തുണിയിലാണ് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നതെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യ സത്യവിശ്വാസിയായ സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ മരണത്തെ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് ക്ഷണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹ് റസോല് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാതെ അവനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്ന് മാലാകമാർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് 
സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു കൊടുത്തു വിടുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടുടയാടകളുമായി കടന്നു വരികയാണ് സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്നുമുള്ള കഫൻ തുണിയുമായി കടന്നു വരികയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പോഷിയ പട്ടുടയാടകളും അവരുടെ കൈവശമുണ്ടത്രേ അവർ മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സഹോദരന്റെ കട്ടിലിന്റെ അരികിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ണത്താവുന്ന ദൂരത്തോളം ആ മലക്കവനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സഹോദരന്റെ അരികിലേക്ക് ആ മയ്യത്ത് ആ മലക്ക് മല്ല കടന്നു വന്നിട്ട് തല തടോടിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വാ സന്തോഷത്തോടെ പുറത്തേക്ക് വരിക ഏ ശാന്തിയടഞ്ഞ ആത്മാവേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആത്മാവേ സമാധാനം പൂണ്ട ആത്മാവേ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി നീ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരിക ഒരുമ്മ എങ്ങനെയാണോ തന്റെ ചോര കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് എങ്ങനെയാണോ തലോടിക്കൊണ്ട് ഒക്കത്ത് വെച്ച് പാല് കൊടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ആ കുഞ്ഞു പൈതലോട് ലാളന കാണിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ ആയിരിക്കും മാലാകമാർ സത്യവിശ്വാസിയുടെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരിക ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാർ ഇന്നൊരാൾ അടക്ക ഒരാളെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ആ കബറിന്റെ ഓരത്തിരുന്ന് തൽക്കി നോതി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലയോ ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലയോ ഈ ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഏ ശാന്തിയടഞ്ഞ ആത്മാവേ സമാധാനം പൂണ്ട ആത്മാവേ നീ ദുഃഖിക്കരുതേ നീ പ്രയാസപ്പെടരുതേ നീ വിഷമിക്കരുതേ നീ കരയരുതേ നീ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ കരയുന്നുണ്ടാകും നിന്റെ മക്കൾ കരയുന്നുണ്ടാകും നിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ കരയുന്നുണ്ടാകും നിന്റെ നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ നീ ദുഃഖിക്കരുതേ പ്രയാസപ്പെടരുതേ നീ എന്നിലേക്കാണ് വരുന്നത് സാലിഹീങ്ങളായ എന്റെ ദാസന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് നീ കടന്നു വരിക ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമല്ല നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വൻ സംഘം തന്നെ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബർസഹിൽ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാ എന്റെ ആത്മാക്കളോട് എന്റെ ശാന്തിയടഞ്ഞ എന്റെ ദാസന്മാരുടെ ആത്മാവുമായി നീ ചേർന്നു കൊള്ളുക ആ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിച്ചതിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഈ ആയത്തോതിക്കൊണ്ട് സാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോ ആ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നറിയുമോ കൂച്ചയിലുള്ള വെള്ളം എങ്ങനെയാണോ ഒഴിച്ചാൽ വളരെ നിസാരമായി രാഘവത്തോടെ ഒഴിക്ക് ഒഴുത്തുള്ളികൾ വീടുന്നത് ഇതുപോലെയായിരിക്കും സാലിഹീങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുക ഉടനെ ആ ആത്മാവിനെ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നേ സ 
സമയം വരെ കണ്ണു തുറന്നവനാണ് സംസാരിച്ചവനാണ് വെള്ളം കുടിച്ചവനാണ് ചിരിച്ചവനാണ് എല്ലാവരെ നോക്കി കണ്ടവനാണ് കൈ ചലിപ്പിച്ചവനാണ് കാല് ചലിപ്പിച്ചവനാണ് ആത്മാവിതാ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാവിനെയും പട്ടി പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എവിടെയാണ് ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നറിയോ ഇല്ലിയൂനിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക എവിടെയാണ് ആകാശത്തിലാണ് ഏഴാനാകാശത്തിലാണ് അറിശിന്റെ ഭാഗത്താണ് അതിന്റെ ഉത്തുങ്ക സ്വഭാനത്തിലാണ് ഇല്ലിയോൻ ഇല്ലിയോൻ ഇല്ലിയോ ാകാശത്തിലേക്ക് മാലാകമാർ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ മുസ്ലിമായ വിശ്വാസിയുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാഹീം സാരഹീങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ മോമിനിയങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ സന്തോഷിച്ചോ ഇല്ലിയോനിൽ അവരുടെ ആത്മാവിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാൻ അള്ളാഹു നബിയോട് ചോദിക്കുകയാൻ സാരഹീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലമാണ് ഇല്ലിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്താണ് സാലിഹീങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഉടനെ അള്ളാഹു പറയും ഒരാളിവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു ഇപ്പൊ എട്ട് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് ഒരാൾ മരിച്ചു സാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ അവിടെ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തും കാരണം ഈ മയ്യത്ത് ഇനി നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞോ എപ്പോഴാണോ ഇനി കുളിപ്പിച്ച് കഫം പൊതിഞ്ഞ് മയത്ത് സ്കരിച്ച് കബറിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പരിപാടി അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു നേരെ ഇല്ലിയൂൻ രേഖപ്പെടുത്തും സാലിഹാണെങ്കിൽ സാലിഹ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലം അത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അത് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ സാലിഹാണെങ്കിൽ നേരെ എല്ലി യൂനിൽ കൊണ്ടുപോയി രേഖപ്പെടുത്തും അത് എവിടെയായി എല്ലി യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഏഴാനാകാശത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലാണ് ഏഴാനാകാശത്തിൽ കൊണ്ടത് രേഖപ്പെടുത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യത്തോടുകൂടി പടച്ചതമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് മലക്കുകളോട് ആ വ്യക്തിയെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പിറ്റേ ദിവസമായി സഹോദരൻ മരിച്ചു കിടന്നു അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാരും കുളിപ്പിച്ചു വന്നു മയ്യത്തെടുത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കബറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചു പരിശുദ്ധമായ ഹദീഫിലൂടെ നബീന റസൂലി തങ്ങൾ മയ്യത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് കബറിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു തരുന്ന സത്യമാണിത് എത്ര എത്ര മയ്യത്തുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന നമ്മൾ മയ്യത്തിനെ കുറിച്ചോ കബറിനെ കുറിച്ചോ ഉസ്താദുമാര് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും ആ മയ്യത്ത് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത പോലും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം ഇന്നോ നാളെയോ കബറിനെ കുറിച്ചോ കബറിന്റെ കാലച്ചകളെ കുറിച്ചോ പ്രഭാഷണം കേട്ടതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത പോലും ഇല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹന്റെ റസോല് ലോകത്തോട് ഒരു തമാശയായിട്ടല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ നെഞ്ചിലേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓരോ മുസൽമാനും ഓരോ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളെ സ്വീകരിച്ചാൽ അവന് രക്ഷയാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവൻ തന്നെ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും അവന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് അവൻ മരണപ്പെട്ടു അവന്റെ ആത്മാവിനെ പിന്നീട് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കപ്പെടുകയാണ് ഉടനെ അള്ളാഹു അബ്ബലിസത്ത് മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു പറയപ്പെടും കബറിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി പറഞ്ഞപ്പോ കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ഗൗരവം കണ്ടിട്ട് കബറിന്റെ ഭയാനകതയെ ഓർത്തിട്ട് സുഹാബാക്കള് പൊട്ടി പൊട്ടി ബഹളം വെച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി മദീന പള്ളിക്ക് അത് ഭയങ്കര ബഹളം എന്താ ബഹളം അടുത്ത കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പൊതുസമ്മേളനം പൊതുയോഗം നടക്കല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനാണ് ബഹളം അടുത്ത കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് നിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഇരുത്താടാ നീ അഞ്ചു വർഷം ഇരുന്നു അവിടെ ഇട്ടുപോലെ ആ ബഹളം 
സഹാബാക്കൾ ഭയങ്കരമായ കരച്ചിലാണ് പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് എന്തേ കാരണം അള്ളാഹന്റെ റസൂല് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കബറിന്റെ ഭയാനകഥകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സഹാബാക്കൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബാക്കൾ ബഹളം വെക്കുകയാങ്ങൾ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ പരിഹാര മാർഗം പക്ഷെ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇനി നാളെ വരൂലല്ലോ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും പരിഹാര മാർഗം പറഞ്ഞു ിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാഹ് റസൂലിന് അവരുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവരുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചിട്ട് ലോകത്തോട് പറയുകയാണ് ഈ കബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കബറിന്റെ ആരടി മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സഹാബത്തെ അറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയുവോ അന്ധകാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് അന്ധകാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഈ കബറിലേക്ക് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചപ്പോ ഈ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നമസ്കരിച്ചപ്പോ എന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു ആ കബറിനെ വിശാലപ്പെടുത്തി സഹാബത്തെ അള്ളാഹു ആ കബറിനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി സഹാബത്തെ അബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതാണ് സുഹൃത്തെ ഒരു മയ്യത്ത് ഒരു ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരും ആ മയ്യത്തടക്കിയിട്ട് മടങ്ങി പോകുമ്പോ സഹാബാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പോകല്ലേ 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 മയ്യത്തടക്കിയിട്ട് കൂസലില്ലാതെ വിമുഖരായി മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഓർക്കണേ ഓടിപ്പോകല്ലേ ഓടിപ്പോകല്ലേ ഇന്നലെ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദര പിറ്റേ ദിവസം മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നെടുക്കുന്നത് വരെ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്ന സഹോദര നിങ്ങളുടെ ആരുടെ എങ്കിലും മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറിലേക്ക് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവകാശികളോ കൂട്ടുകാരോ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്പസമയം ആ കബറിന്റെ അരികിലിരുന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓതണേ ഓതണേ കബറിന്റെ അരികിലിരുന്ന് ഓതിയിട്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവ ആ കബറിലേക്ക് എത്തുകയും ആ കബറാളികൾക്ക് അതിലൂടെ സമാധാനം നൽകുമെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടണേ തേടണേ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത സഹോദരനായിരിക്കാം ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ആ സഹോദരന്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മൻ റബ്ബുക്ക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റബ്ബി അല്ലാ എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണെന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കബരനകത്ത് പോയി പറയാൻ കഴിയില്ല സഹോദര ഒരാൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ദുനിയാവിന് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ കബരനേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് അവൻ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുമത്രേ അതാണ് അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കബറടക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഓരത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണേ സഹോദരനോട് നീ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ചങ്കൂറ്റവും ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും നീ നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവന് ഈ കബർ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേല് ഞെരിക്കല്ല അള്ളാ ഈ കബറിനെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വിശാലപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളോടും കുഞ്ഞുമക്കളോടും കാലികളോടും കരണ കാട്ടുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവേ ഈ കബറാളിയോട് നീ കരണ കാട്ടണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറയാ
അറിയാതെ കബറിന്റെ ഓരോത്ത് നിന്ന് കൂട്ടുകാരെ കുടുംബക്കാരെ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ആരും പോകല്ലേ പോകല്ലേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കബറിടത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും പോയിട്ടൊന്ന് ദുരാ ചെയ്യണേ ഒരു സൂറത്ത് ആസീനോദണേ സൂറത്തിലും മുൽക്ക് ഓതണേ അങ്ങനെ ഓതിയാൽ അത് ആ കബറാളികൾക്ക് ശാന്തത നൽകുമെന്ന് ഹബീബുനാഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് ഈ വിരീതം പറഞ്ഞു വന്നത് ഹദീസ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ വാപ്പമാരോ ഉമ്മമാരോ തങ്ങന്മാരോ ഭർത്താക്കന്മാരോ ഭാര്യമാരോ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നീയത്ത് ഒരു ജാരിയായ സദക്കയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ സദക്കകൾ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ജൂത് ഉദാരത കാരുണ്യം കരുണ സഹായം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള ഈ ഒരു പേരുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ അവരൊരു നിയത്തി ചെയ്തോ ആ കബറിനകത്ത് ഇന്ന ആൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഈ നിയത്തി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന രോഗം മാറാനാണ് ഇന്ന ഉദ്ദേശം പുറാതെ ഹാസിലാകാനാണ് എന്ന ഒരു നെയ്യത്തിൽ ഒരു സാധുവായ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജാരിയായ സദക്ക അവളുടെ കഴുത്തിലോ കാതിലോ കയ്യിലോ ഈ ആഭരണങ്ങളുള്ളടത്തോളം കാലം ഈ കബറാളികൾക്ക് ശാന്തത കിട്ടും സ്വസ്ഥത കിട്ടും അതാണ് ജാരിയായ സദക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ മലവും മൂത്രവും അവരുടെ നെഞ്ചിലെ കൂടെ ഒഴുകുമ്പോ അതെല്ലാം ഒഴുക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി വീണ്ടും എടുത്ത് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ചുടുചുംബനം നൽകിയ നമ്മുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ കബറിന് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാസം നമ്മെ നൊന്ത് പ്രസ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ കബറിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ ചെയ്താലും മതിയാവുകയില്ല കാരണം അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞില്ലയോ ഉമ്മാന്റെ കാലിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ ഉമ്മാന്റെ കാലിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ആ ഉമ്മാനെ തൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവന് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവന് നരകം നിർബന്ധമാ അതുകൊണ്ട് മാതാവിന്റെ പേർക്കോ പിതാവിന്റെ പേർക്കോ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാമോ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമോ ഒരര പവനോ ഒരു പവനോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബലിലേക്ക് വേണ്ടി ഇതാ കിയാമത്ത് വരെ ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ സ്വർണം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവൂല പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ കളയേയില്ല കബറിന്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി കബറിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനീതൻ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു തരാം ഈ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ വിനീതനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇൽമ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇൻഷാല്ല കോമഡിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇല്ല അത് ആഗ്രഹിച്ചു വരയും വേണ്ട ഈ വിനീതൻ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാ കുറച്ച് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കബറിനെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെട്ട് ഈ മാന് വർദ്ധിപ്പിക്കും പ്രഭാഷണമാണ് പറയേണ്ടതും കേൾക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇരിക്കാം കേൾക്കാം പഠിക്കാം കബറിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജാരിയായ സ്വതക്കയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജാരിയാസ്ത കാരണം വേറെ ഏത് സംഘടനകളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോ അതിന്റെ ചെലവിന് വേണ്ടിയും എടുക്കും പക്ഷെ ഇതിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നുപോലും എടുക്കുകയില്ല നല്ല നിയത്താണ് ആരാ ഒരു പവൻ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം പറഞ്ഞത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരു പവനോളം ഇതുണ്ട് അവർ മരിച്ചു പോയവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തില്ല ഞാൻ പറയും കാരണം നാളെ ഇനി ചിലപ്പോ കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളെങ്കിലോ അലഹമില്ല നല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു വിഷമോ എപ്രാളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കബറിനൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേ ആർക്ക് ഭയങ്കര സലൂട്ട് അടിക്കാണ് അടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് സുഖം കുറച്ചെല്ലാം കട ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് പറകിൽ അങ്ങനെയുള്ള കവറിന് കട എന്താ പേടി ഞാൻ വരുന്നില്ല കവറിന്റെ വിഷയം വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാല്ല നാളെയും കൂടെ പോണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നല്ല പറയാം അതുകൊണ്ട് നാളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ കബർ ഇപ്പൊ കാണിക്കണെങ്കിൽ അവര് കബർ ഇനി നിങ്ങൾ കുഴിക്കോ കബർ കുഴിക്കോ അതോ പഴയ ആളിനെ തോണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുഴിച്ചു വെക്കോ സ
ആത്മാവ് എല്ലിയൂനിലാണ് ഇനി അത് കബറിനകത്ത് അയാളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് വീണ്ടും മടക്കപ്പെടുന്നത് മടക്കപ്പെടുമ്പോ ഒരാളപ്പ കബറിനകത്ത് വരും ഒരു നല്ല ഒരു കോലത്തിൽ വരും അതാണ് മതങ്ങൾ ആ സുഹാബിയുടെ കബറടക്കാൻ പോയിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ബർക്കത്തായിട്ട് ആ കബറിനകത്ത് വരുന്ന സ്വാലിഹായ അമൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വാലിഹായ അമൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അമലാണ് തങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഹബീബായി തങ്ങള് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പറയപ്പെടുക മലക്കുകളോട് പറയപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക ആ ആത്മാവിനെ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ ആത്മാവിനെ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയ സ്വാലിഹായ മയ്യത്താണ് സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് മയ്യത്തിനെ മടക്ക ആത്മാവിനെ മടക്കപ്പെടും ഏതാത്മാവ് ഇല്ലിയൂനിൽ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആത്മാവ് കബറിനകത്ത് ഒരാളെ കൊണ്ട് അടക്കി മണ്ണിട്ട് മൂടി എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴാണ് ഒരാത്മാവിനെ അവിടേക്ക് അള്ളാഹു തല മടക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് ആത്മാവിനെ മടക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ ഒരാളെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടത് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് പരിസരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേചന ശക്തി അള്ളാഹോ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നൽകിയത് അതേപോലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കബരിനകത്ത് ആ മയ്യത്തിന് നൽകുകയാ പഴയ അതേ അവസ്ഥ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച അതേ അവസ്ഥ കബരിനകത്ത് അതാണ് കാരണം എന്താ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇന്നീ വാത്തുഹും ഞാൻ അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നീഹലത്തോഹും ഞാൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന അവരെ ഈ മണ്ണിലേക്കാണ് ഞാൻ മടക്കുക എന്നും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും വീണ്ടും അവരെ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഋതൂ അവരുടെ ആത്മാവിനെ അവരിലേക്ക് മടക്കണം മടക്കണേ അങ്ങനെ അവരുടെ ആത്മാവിനെ മടക്കുകയാ മടക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആള് ഉണർന്നു സംഭവം ഉണർന്നു ഫയതിഹി മലക്കാലി ഷദീദിൽ ഇന്തിഹാ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഘോരഘോര ശബ്ദം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇടിമുഴക്കം പോലുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലത്തോടെ രണ്ടു മലക്കുകൾ അതാ ആ ശരീരത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ നിന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നിന്റെ കണ്ണു മെല്ലെ തുറക്കുകയാ അജില സാക്കാ നിന്നെ ഇരുത്തുകയാ സലാഖാ നിന്നോട് രണ്ടുപേരും ചോദിക്കുക ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് ഉടനെ ആ വ്യക്തി സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കാലാവൻ പറയും അത്രേ റബ്ബി അള്ളാ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചവൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അവൻ അജയ്യനാണ് അവൻ ഏകനാണ് അവൻ മഹോന്നതനാണ് അവൻ ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് ദിനേന അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോ ചെവി കൊടുത്ത് ഉത്തരം നൽകിയ സഹോദര അവൻ പറയുമത്രേ റബ്ബി അള്ളാ അതാണ് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു യുസബ്ബിത്തു അല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനു ബിൽ ഖൗലി സാബിതി ഫിൽ ഹയാതി ദുനിയാ ദുനിയാവിൽ ആ വാക്കുകളും വചനങ്ങളും അല്ലാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഖബറിലാണ് ഖബറിലാണ് അവൻ പറയുമത്രേ എൻ്റെ റബ്ബ് 
അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണ് രണ്ടാമത് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ദീനേതാണ് നിന്റെ മതമേതാണ് നിന്റെ ആദർശമേതാണ് ഇസ്ലാമിക ആദർശമാണ് എന്റെ ആദർശം ആ വഴികളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നത് ആ പ്രത്യായ ശാസ്ത്രത്തെ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് മൂന്നാമതായി അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ടോ ഉടനെ ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ് ആ കബറാളി പറയുകയാണ് അറിയാം അറിയാം ഞങ്ങളെ സത്യത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നയിച്ച മഹാനാണ് സത്യത്തിന്റെ തിരുനാളം കൊളുത്തിത്തന്ന പ്രവാചകനാണ് സത്സരണിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ് അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സത്യത്തിന്റെ ദൂതനാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ നിലവാരമാണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് മലക്കുകൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പറയും അത്രേ അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥം ഞാൻ പഠിച്ചവനാണ് ഖുറാൻ ഞാൻ ഓതിയവനാണ് അത് ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയവനാണ് അതിന്റെ ആയത്തുകളും അധ്യായങ്ങളും ആദർശങ്ങളും കേട്ടു പഠിച്ചവനാണ് ആ ഖുറാനിനകത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയവനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് എന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചത് ഇത്രയും പറയുമ്പോ തന്നെ അള്ളാന്റെ മറുപടി ആകാശലോകത്ത് നിന്നൊരു വിളിയാളം ഉണ്ടാകും അത്ര അറോഹു മനസ്സിലഹോ അവന്റെ സങ്കേതം എവിടെയാണെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കണേ മലക്കുകളെ അവന്റെ സങ്കേതം എവിടെയാണെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കണേ മലക്കുകളെ ഉടനെ ആരടി മണ്ണിന്റെ ഇരുക്കമുള്ള ഞെരുക്കമുള്ള കബർ അതാ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലപ്പെടുത്തുകയാണ് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് വിളിയാളമുണ്ടാവുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു വാതില് തുറന്നു കൊടുക്കണേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു വാതില് തുറന്നു കൊടുക്കണേ വഫ്രിഷോലഹോ ഫിറാഷൻ നിലൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു പട്ടുടയാടകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാം സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ ദുനിയാവിലെ ഭരത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വിരിച്ചു തരാൻ ഭാര്യയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഭരത്താവാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട കബര ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ആ കബരനകത്ത് അതാ സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്ന് മാലാകമാർ പട്ടുടയാടുകളുമായി കബരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ വിളിയാളത്തോടെ വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്നു ഇതാ ആ കബരിലേക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ കബറിൽ സ്വർഗം വിതരണേ കബറിൽ സുഗന്ധം വിതരണേ കബറിൽ സ്വർഗ ലോകത്തിലേക്കുള്ള പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അബീബായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കബറിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ രാവിലെയും വൈകും നേരം അവന്റെ സങ്കേതം നാളെ എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹോല് പറയുമ്പോ അവൻ സ്വർഗാവകാശിയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അവന്റെ മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കുമത്രേ അവൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണെങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി അവന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമത്രേ രാവിലെയും വൈകും നേരവും നരകവാസിയാണ് മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകും നേരവും എടാ ദ്രോഹി ദുഷ്ടാഹങ്കാരി 
നിന്റെ സങ്കേതമാണടാ ഈ കബറിനകത്ത് നിന്നെ കാണിക്കുന്ന സങ്കേതമുണ്ടല്ലോ ഈ നരക കുണ്ടാരമാണടാ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബുനാഷിയോനാഹിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവനോട് ഇത് പറയപ്പെടുമ്പോ അവൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ലഭിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കോലത്തിൽ ഒരാള് ഓടി വരികയാ അവന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് സാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് സാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് അവൻ മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ സാലിഹായ മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സന്തോഷിച്ചോ സന്തോഷിച്ചോ സ്വർഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ നല്ലവനാണ് നിന്നെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യുവകോമളനായ സുസ്മേര വധനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കോലത്തിൽ ഒരാൾ മൻകറിന്റെയും നക്കീരിന്റെയും ഇടയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ ഈ മയ്യത്ത് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആരാണ് നീ ഏവനാണ് നീ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നീ എന്തിനാണ് വന്നത് നന്മയുമായിട്ടാണല്ലോ നീ കടന്നു വന്നത് നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം കാണുമ്പോ സൂര്യ തേജസ് പോലെ പ്രകാശിക്കുകയാണല്ലോ ആരാണ് നീ ആരാണ് നീ അഹ്ബിർ നീ ഒന്നറിയിച്ചു തരുവോ ഒന്നറിയിച്ചു തരുവോ ആരടി മണ്ണിനകത്തുള്ള സംവാദമാണ് ആരടി മണ്ണിനകത്തുള്ള സംസാരമാണ് ആരടി മണ്ണിനകത്ത സംഭാഷണമാണ് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ സാലിഹായ മനുഷ്യ ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണത്തിന് പിശുക്ക് കാണിച്ചാൽ ഈ സ്വർഗ ലോകത്തിന്റെ അനുഭൂതി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇനി ഒരു കോടി നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം അള്ളാഹ് ഖജനാവിൽ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല കബറിന്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ നീ സ്വന്തമായി പറയും പഠിച്ചവരെ ഇത്രത്തോളം സുഖഭോഗങ്ങൾ നീ എനിക്ക് കബറിൽ തരുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീടും സ്ഥലവും മുഴുവനും നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കബറിനകത്ത് പോകുമ്പോ നീ വിരൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമെങ്കിൽ സഹോദര അതിനവിടെ സ്ഥാനമില്ല സ്ഥാനമില്ല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി നിന്റെ കോലത്തിൽ എത്തുകയാണ് നിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ് സഹോദര നിന്റെ മുഖം കാണാൻ എന്ത് രസമാണ് നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ലാവണ്യം എന്ത് പ്രസരിപ്പുള്ളതാണ് നിന്റെ കണ്ണത്ര രസമാണ് നിന്റെ കവിളത്ര രസമാണ് നിന്റെ ആകാര സൗഷ്ടവം കണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ് ആരാണ് നീ ആരാണ് നീ എന്ന മയ്യത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് നീ ചെയ്ത നമസ്കാരമാ നീ പിടിച്ച നോമ്പാ നീ കൊടുത്ത സക്കാത്ത നീ കൊടുത്ത സ്വതക്കയാ നീ നാടിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്തവനല്ലേ ആ നന്മകൾ മുഴുവനും ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ സുന്ദരനായ മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിൽ അള്ളാഹു രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട കബർ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ കാലച്ചകൾക്കിടയിൽ നീ വെന്തുരുകാതെ നീ വിങ്ങിപ്പൊട്ടാതെ നിന്റെ മനപ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് നീ തളർന്നു പോകാതെ നിന്നെ സന്തോഷം അള്ളാഹു എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കരുതേ പ്രയാസപ്പെടരുതേ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാനും നിനക്ക് സമാധാനം പറയാനും നിന്നോട് സല്ലപിക്കാനും ക്രിയാമത്ത് നാള് വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആ മയ്യത്തിനോട് പറയപ്പെടുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് പറയുകയാണ് അവരോട് ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ 
മണിക്കൂറുകളോളം കിലോമീറ്ററുകളോളം പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അണക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ദുബായിലെത്തിയിട്ട് ലണ്ടനിലെത്തിയിട്ട് യൂറോപ്പിലെത്തിയിട്ട് അമേരിക്കയിലെത്തിയിട്ട് പള്ളത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് തന്റെ കാന്തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോണിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ യാത്ര തിരിച്ച തന്റെ ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തെത്തിയോ ഇല്ലയോ അവിടുത്തെ ഫോൺ കോൾ കിട്ടാതെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉറക്കമില്ല ഉറക്കമില്ല എങ്കിൽ കബറിനകത്ത് സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിക്കുമ്പോ അത് ഭാര്യയെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപ്പായെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മായെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ റബ്ബിനോട് പറയാം അല്ല ഈ ദുനിയാവും അസ്തമിപ്പിക്കണേ അല്ല എന്റെ മക്കളെ ഞാനൊന്ന് കണ്ട് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പറയട്ടെ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ കണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത പറയട്ടെ എന്ന് ആ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസോലുഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ ആ കബരനകത്ത് ആ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് നസീബാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപയെങ്കിലും റബ്ബേ ആ കബരിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കോലത്തിൽ കൊണ്ടുനിർത്തി ഞങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിക്കണേ അല്ല സമാധാനിപ്പിക്കണേ അല്ല